ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ബി മലബാർ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു എഗ്ലെസ് കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പഞ്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതാണ് അപ്പോൾ ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ കേക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കേക്കാണിത് കാരണം സാധാ സ്പഞ്ച് പോലെയല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ കേക്കിന് ക്രീം ഇല്ലാതെ കഴിക്കാനാണ് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊട്ടും താമസ ചെയ്യാതെ ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിൽ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കും അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പെന്നു വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിന് താഴെ ഒരല്പം ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണിത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളിയുള്ള തൈര് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അരക്കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൈര് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ ബട്ടർ മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് അരക്കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരോ ഒന്ന് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബട്ടർ മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കേക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും തൈരും എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്താലും മതി കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദ ചേർക്കുമ്പോൾ അരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലാം ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തവണ മൈദ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഈ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ പാന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പാന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടണം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാത്ത പാനിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നെ ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ സ്പാച്ചൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത പാനിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇറക്കി ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം മാക്സിമം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാകില്ല എനിക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഇത് ബേക്ക്
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് എടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഡെക്കറേഷൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ക്രീം എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ക്രീമിൽ മധുരമില്ലാത്തൊരു ക്രീമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ഇതാ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ശരിയായിക്കോളും പിന്നെ എന്താ ബാക്കി രണ്ട് ലെയറും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കേക്ക് ബോർഡിൽ ഒരല്പം ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് വാനലാസൻസും കൂടി ചേർത്തെടുത്തതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കേക്ക് ആ സിറപ്പ് അങ്ങ് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലാതെ ആ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ക്രീം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ക്രീം അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അവസാന ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രീം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ നന്നായിട്ട് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് സൈഡും അത്യാവശ്യം ക്രീം വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ക്രംകോട്ട് പോലെയാണ് സൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് സൈഡ് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അര കിലോ ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്ത ആ സെയിം ഡെക്കറേഷനാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ നോസിൽ ഏതാണ് നോസിലിൻ്റെ നെയ്മ് ഏതാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നോസിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു അര മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോസിൽ ഈ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു നോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ടൊരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മൂന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ അങ്ങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള മോഡൽ കിട്ടും സൈഡൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ വരക്കാനോ എന്തിനാ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ ബോൾസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് തീമിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സിൽവർ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറോ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ ബോൾസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൈഡിലൊരു ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കാം അതേ സെയിം നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ്
ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്